大家好，欢迎来到三叔的频道。从清迈三王纪念碑出来，接下来准备去往清迈最古老的寺庙——清曼寺。此时阳光突然明媚了，小朋友们也有些饿了，正好有家泰国餐厅。进去，小朋友们分别点了一份意大利面和牛肉面。刚才还阳光明媚，突然间又下起了雨。吃过午饭，已经是下午三点五十。从餐厅往东走一小会儿，就是清曼寺。据说，位于清迈古城中东北部的清曼寺是清迈最早的皇家寺庙。一二九六年，孟来王开始修建清迈城，将一处名为班清迈的地方当做临时营地居住，以方便监督整个建成工程的进行。这一地方就是现在清曼寺一带。在兴建清迈城的过程中，另外两王也都派了大量人力来协助兴建新城。由于泰国为佛教国家，三王一直认为应该兴建一座佛塔，力求佛力的保佑。一二九七年，孟来王便在新城的北侧建寺，赐名为清曼寺。清曼寺由此成为清迈的首座皇家佛寺。据说该寺也是孟来王当时的临时皇宫，所以清曼寺的壁画上记载了清迈城的建成历史。清曼这个名字是城市马寺的意思。考虑到清迈城刚刚建成，这对于新首都的第一座皇家寺庙来说，可能确实是一个非常合适、非常恰当的好名字。据说孟来王还曾经表示，老了之后还要住在这里。从小门走进清曼寺，顿时感受到一片祥和宁静。可能是刚下过雨的缘故，四处都飘荡着大自然的清香。因为不在古城旅游的主路上，所以这座寺庙里游客非常少。清曼寺面积不大，寺中有一座戒堂、一座大象佛塔、一座大佛堂和一座新建的小佛堂，以及僧院和藏经阁。据说清曼寺约于孟来王朝第九世王帝罗拉王时期坍塌，国王于一七四一年下令重建。一五五一年，清迈城被缅甸东域王朝占领，清曼寺因而荒废数年。直到一五五八年，缅甸国王博印囊下令重修佛塔、佛殿，并增建藏经阁。大象佛塔应该是清曼寺中最早的建筑，为斯里兰卡式的方形金顶佛塔。其底座上镶嵌着十五个大象石雕，佛塔正面有两条纳迦在守卫着楼梯。据说大象佛塔里有一根佛陀的头发。大象佛塔的北边是寺里的僧院，据说大象佛塔西南边的水池中是清曼寺的图书馆或叫藏经阁。紧挨着大象佛塔的东边是清曼寺里兰纳风格建筑的大殿。此大殿重建后，曾于一九二六年再度修整。殿内供奉着早于一四六五年的一尊持钵释迦牟尼佛像，据说这是清迈发现的最古老的佛像。在大殿北边还有一座稍小的、相对新建的佛殿，殿内供奉了两尊古老珍贵的佛像，一尊是只有二十多厘米的大理石佛像。那是一座浅浮雕石牌，由石头雕刻而成，描绘了站立的佛陀。据传，来自八世纪的南印度西兰古国，也就是现在的斯里兰卡，应该会有一千多年的历史。当地民众认为此佛像具有造雨的能力，因此人们会在四月雨季开始之前的泼水节期间祭拜它，以祈求该年雨水丰沛。另一尊则是高约十五厘米的佛像。因为是由石英晶体制成的，所以也被称为水晶佛，距今约有一千八百多年的历史了。据说这水晶佛可能属于哈利奔猜王国的查马提威女王。一八二一年，孟来王攻陷哈利奔猜都城南奔后，这座水晶佛像并未受到损坏。孟来王由此获得这座水晶佛像，随即连年征战也一直留在身边。后来将水晶佛像请到清曼寺供奉，因历经多次战火仍完好无缺，民众认为该水晶佛像具有抵御灾祸的保护力量。最后不得不提到，清曼寺中通常不对游客开放的戒堂。
戒堂一般是僧侣们举行内部仪式的场所，如剃度、受僧职等。戒堂相对大殿，规模一般略小。戒堂最明显的标志是外围竖立的法轮石戒标，用以提示该处建筑的神圣性。据说现在的戒堂是一八零五年在第一代清迈王卡维拉统治期间重新建造的。目前在戒堂的前廊列有一座一五八一年的石碑。上面刻有有关清迈建成和清迈寺的历史信息，以及寺庙的捐助者名单。碑文中记录了清迈寺是由孟来王创建，并于一四七一年、一五五八年、一五七一年和一五八一年进行了修复。其中最重要的信息便是清迈城的奠基日期为一二九六年四月十二日。从清迈寺东边正门出来，正好是清迈古城中纵贯南北的勒察帕青奈路。那我们接下来要去的是古城外的罗摩利寺。那清迈古城最美的寺庙会是什么样子呢？咱们下期继续吧。同一个旅程不同的主张有什么问题，请留言或者转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，记得关注三叔。我们。再。